प्रभात प्यारे बच्चों आज हम करेंगे अभ्यास से संबंधित प्रश्न चार तथा भाषा की बात से संबंधित प्रश्न बच्चों इस प्रश्न में कहा गया है कि नाटक की घटनाएं आगे पीछे हो गई हैं उन्हें सही क्रम के हिसाब से अंक दीजिए बच्चों इस प्रश्न को आप अपने आप करेंगे क्योंकि आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ ही लिया होगा और इस पाठ के आधार पर ही आपने इन नाटक की घटनाओं को जो कि आपको आगे पीछे दी गई हैं उन्हें सही क्रम के हिसाब से आपने अंक देने हैं जैसे कि जो सबसे पहली घटना होगी उसे कौन सा अंक मिलेगा एक और जो उससे अगली घटना होगी उसे अंक दो और आपने इन अंकों को कहा लिखना है इन दिए गए बॉक्सेस में लिखना है इस प्रश्न से संबंधित उत्तर माला आपको कल भेजी जाएगी आइए अब करते हैं भाषा की बात के प्रश्न दर्जी में र की हल्की सी आवाज है इसे इस प्रकार से लिखा जाता है ऐसे ही चार शब्द आप लिखिए बच्चों इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको र के विभिन्न रूपों से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहती हूँ बच्चों र के चार विभिन्न रूप हैं। सबसे पहले है र का साधारण रूप दूसरा रेफ तीसरा पदेन और चौथा पदेन इसके तीसरे और चौथे रूप के बारे में जानकारी आपको अगले पाठों में दी जाएगी आज हम र के पहले दो रूपों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहला है र का साधारण रूप र का साधारण रूप कब किया जाता है जब हमने र से संबंधित कोई भी शब्द लिखना होता है जैसे कि राम रमन डॉक्टर करना इन सभी शब्दों में र के कौन से रूप का प्रयोग हो रहा है र के साधारण रूप का दूसरा है रेफ र का जो रेफ रूप होता है इसका जो चिन्ह है वो कैसा होता है अंग्रेजी भाषा के सी की तरह और इसका प्रयोग अक्षर के ऊपर किया जाता है इस प्रकार से जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं और जो र का रेफ रूप होता है वह ऊपर क्यों लगाया जाता है क्योंकि यह र का आधा रूप होता है र के साधारण रूप में र स्वर सहित होता है अर्थात इसमें अस्वर मिला होता है आपको बताया गया था कि हर व्यंजन में अस्वर मिला होता है जैसे कि आप बोलकर देखिए र र बोलने से पीछे कौन से स्वर की आवाज आ रही है आपको अ जो अस्वर है वो हर व्यंजन के बीच में मिला होता है परंतु जो रेफ है उसमें अस्वर नहीं मिला होता इसलिए यहाँ पे र के आधे रूप का प्रयोग किया जाता है इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगाई है हलंत लगाई है हलंत लगाने का मतलब क्या है र आधा है आधे अक्षर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं उसके पैर में क्या लगाते हैं हलंत और जो र का रेफ रूप है वह र का आधा रूप होता है और इसका प्रयोग कहा किया जाता है अक्षर के ऊपर किया जाता है और बच्चों जब भी आपने इसका उच्चारण करना है तो जिस अक्षर के ऊपर हम रेफ लगाते हैं उससे पहले इसको बोला जाता है जैसे कि आप बोलेंगे कर्म आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि कम्र जिस अक्षर के ऊपर रेफ लगा होता है उससे पहले इसको बोला जाता है ना कि बाद में जैसे यहाँ लगा है म के ऊपर तो हम क्या बोलेंगे कर्म गर्मी और यह र का आधा रूप है इसलिए हमने इसे हल्का सा छूकर साथ के साथ अगले अक्षर का उच्चारण करना होता है हम इन्हें ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि कर्म अगर हम कर्म बोलेंगे तो वहां तो र के कौन से रूप की आवाज आ रही है र के साधारण रूप की परंतु यहाँ पे र का कौन सा रूप प्रयोग हो रहा है रेफ अर्थात र का आधा रूप तो इसे हमने क्या करना है हल्का सा छूकर साथ के साथ अगले अक्षर को बोलना है जैसे कि कर्म गर्मी रेफ से संबंधित और भी शब्द हैं जैसे कार्य धैर्य अब हम यहाँ पर र को ऐसे नहीं बोलेंगे कार्य धैर्य क्योंकि यहाँ पे 
र के आधे रूप का प्रयोग हो रहा है ना कि पूरे रूप का तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है मैंने यहाँ पे आपको रेफ से संबंधित क्या क्या जरूरी बातें बताई एक तो जो रेफ है उसकी आकृति कैसी होती है अंग्रेजी भाषा के सी की तरह इसका प्रयोग अक्षर के ऊपर किया जाता है और जिस अक्षर के ऊपर रेफ लगता है इसका उच्चारण उससे पहले किया जाता है ना कि बाद में और इसको बोलते समय इसे हल्का सा छूकर जो है हमने अगले अक्षर को बोलना होता है इसे दबाव देकर नहीं बोला जाता तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है आइए अब करते हैं रेफ से संबंधित प्रश्न यहाँ पे हमने क्या करना है रेफ से संबंधित हमने चार शब्द और लिखने हैं मैंने यहाँ चार शब्द लिखे हैं आप इन शब्दों के अलावा भी शब्द लिख सकते हैं आइए इन्हें पढ़ लेते हैं धर्म वर्ष कर्म शर्म देखा आपने मैंने इन्हें कैसे बोला धर्म मैंने ऐसे नहीं बोला धर्म वर्ष कैसे बोला मैंने इन्हें धर्म वर्ष कर्म और शर्म तो आपने रेव से संबंधित इन सभी बातों का ध्यान रखना है आइए अब करते हैं अगला प्रश्न खाली स्थान भरिए चूहे ने एक डैश बनवाई टोपी या टोपिया यहाँ पे कौन सा वचन का कौन सा रूप प्रयोग होगा एक वचन या बहुवचन चूहे ने एक एक से पता क्या एक से क्या पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे कौन से रूप का प्रयोग होगा एक वचन तो यहाँ आएगा चूहे ने एक टोपी बनवाई कमरे में बहुत सारे डैश थे चूहा या चूहे बहुत सारे से हमें क्या पता लग रहा है कि बहुत सारे कौन थे चूहे तो यहाँ आएगा बहुवचन रूप चूहे सार्थक जल्दी से एक डैश ले आया एक से क्या पता लग रहा है कौन सा रूप आएगा यहाँ एक वचन रूप तो यहाँ आएगा किताब ना कि किताबें क्योंकि किताबें तो बहुवचन रूप है और यहाँ पे क्या दिया है हमें एक एक से क्या पता लगा किताब का कौन सा रूप आएगा एक वचन आगे है निशा के पास डैश है अब यहाँ पे क्या है 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 नहीं है अगर यहाँ होता कि निशा के पास डैश है तब आना था यहाँ पे पेंसिल परंतु यहाँ पे क्या दिया है निशा के पास डैश है है से पता क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा रूप आएगा बहुवचन तो निशा के पास पेंसिले हैं आगे है शालिनी बाजार से बहुत सारी डैश लाई बहुत सारी से क्या पता लग रहा है कौन सा रूप आएगा यहाँ पे बहुवचन तो यहाँ आएगा राखिया शालिनी बाजार से बहुत सारी राखिया लाई तो यह थे आपके भाषा की बात से संबंधित प्रश्न आपने अभ्यास से संबंधित प्रश्न चार को किताब में ही करना है इसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है आपने भाषा की बात के प्रश्न एक तथा दो को अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है धन्यवाद